হ্যালো এভরিওয়ান অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলের সকলকে জানাই স্বাগত আজকের টপিকে আমরা আবার লাইব্রেরিয়ান ইনফরমেশান সায়েন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি লাইব্রেরির বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি ডাব্লিউ বি এস এস সির জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তাহলেও এই এমসিকিউগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন না দু হাজার বারো সালে লাস্ট পরীক্ষা হয়েছিল তাতে যদি কোয়েশ্চেন পেপারটা তোমরা দেখো সেখানে দু নম্বরের ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন এসেছিল আট দশ বছর পর পরীক্ষা হচ্ছে সুতরাং একটা যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন রয়েছে সেটা পরিবর্তন হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেনও আসতে পারে সুতরাং তোমাদের এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো এখন থেকে প্র্যাকটিস করো তবেই তোমাদের প্রিপারেশানটা ভালো হবে আর শেষ মুহূর্তে যে তোমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না আর যদি এমসিকিউগুলো পড়ে রাখো দু নম্বরের যদি কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে এবারেও তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান কোয়েশ্চেন মিলে পরেও কিন্তু দু নম্বরের কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সুতরাং তোমাদের এই এক নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন তো সেজন্যই তোমাদের সুবিধার্থে এই ভিডিও তো চলো শুরু করি আজকের টপিক কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান ফাইভ লজ অফ লাইব্রেরি সায়েন্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্র রয়েছে সেটা প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল বা অবতারণা করা হয়েছিল দেখো কোয়েশ্চেনগুলো ইংলিশে দেওয়া রয়েছে তোমাদের সুবিধার্থে বাংলাতেও ট্রান্সলেট করে দেবো তাহলে যারা নন বেঙ্গলি রয়েছেন তাদেরও সুবিধা হবে ইংলিশে দেওয়ার কারণে আর যারা বাংলাতে পরীক্ষা দেবে তাদেরও বাংলাতে বলে দিচ্ছি তাদেরও সুবিধা হয়ে যাবে তো এর অপশান রয়েছে উনিশশো অপশান বি উনিশশো অপশান সি উনিশশো এবং অপশান ডি উনিশশো সঠিক উত্তর অপশন সি অর্থাৎ উনিশশো সালে ফাইভ লজ অফ লাইব্রেরি সায়েন্স ডক্টর রঙ্গনাথনের সেটা প্রথম পাবলিশ হয়েছিল উনিশশো সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টু হোয়াট ইজ ডুবলিন কোর ডুবলিন কোরটা কি অপশান এ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট টুল অপশান বি ই লাইব্রেরি সফটওয়্যার অপশান সি মেটাডেটা স্ট্যান্ডার্ড অপশান ডি ইন্টারনেট প্রোটোকল তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ মেটাডেটা স্ট্যান্ডার্ড ডুবলিন কোর হল মেটা ডেটা স্ট্যান্ডার্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি ইনফরমেশান ইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা কোয়েশ্চেনই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করে তোমাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে পুরো ভিডিওটা কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তবেই তোমাদের প্রস্তুতিটা অনেক উপরে উঠে যাবে পরীক্ষায় পাশ করা নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না তো ইনফরমেশানের কি কি অপশানগুলো রয়েছে র ডেটা র নলেজ অপশান সি ইনপুট ডেটা অপশান ডি অর্গানাইজড ডেটা তো সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ ইনপুট ডেটা ইনফরমেশান হলো ইনপুট ডেটা ঠিক আছে আর ডেটা যদি বলা থাকে ডেটা কি ডেটা ইজ তখন হবে আনঅর্গানাইজড ফ্যাক্ট ঠিক আছে ডেটা হলো আনঅর্গানাইজড ফ্যাক্ট আর ইনফরমেশান হলো প্রসেস ডেটা বুঝতে পারা গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর ফেয়ার ইউজ ইজ এ টার্ম মোস্ট রিলেভেন্ট টু এই যে ফেয়ার ইউজ টার্মটা রয়েছে সেটা কোনটার সাথে সর্বাধিক যুক্ত অপশান এ ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অপশান বি বুকস বরোড ফর হোম রিডিং অপশান সি কপি রাইট অ্যান্ড অপশান ডি ইউজ অফ রেফারেন্স বুকস তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ কপি রাইট ফেয়ার ইউজ টার্মটা সবচেয়ে বেশি যুক্ত কপি রাইটের সাথে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ ডাব্লিউ আই পিও স্ট্যান্ড ফর ডাব্লিউ আই পিওর ফুল ফর্ম বলতে পারো যে ফুল ফর্ম কি পুরো কথাটি কি অপশান এ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশান অ্যান্ড পেটেন্টস অর্গানাইজেশান অপশান বি ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশান অপশান সি ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি অর্গানাইজেশান অপশান ডি ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশান প্রোটেকশান অর্গানাইজেশান তো সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশান নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স হ্যান্ডেলিং অফ ইনফরমেশান ইন দ্য সেন্স অফ প্রোডাকশান ইজ কল্ড প্রোডাকশানের ক্ষেত্রে হ্যান্ডেলিং অফ ইনফরমেশান ইনফরমেশানের ব্যবহারটা বলতে কি বোঝায় অপশান এ ইনফরমেশান মার্কেটিং অপশান বি ইনফরমেশান ইন্ডাস্ট্রি অপশান সি ইনফরমেশান প্রোডাকশান অপশান ডি ইনফরমেশান রিভলিউশান তো সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ ইনফরমেশান ইন্ডাস্ট্রি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন ওয়ান কনভেনশন এইটিন এইটটি সিক্স ইজ কনসার্ন উইথ ওয়ান কনভেনশন যেটা আঠেরোশো ছিয়াশি সালে হয়েছিল সেটা কিসের সাথে যুক্ত অপশান এ ট্রান্সলেশন অপশান বি কপি রাইট অপশান সি পেটেন্ট অ্যান্ড অপশান ডি স্ট্যান্ডার্ডস তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ কপি রাইট তো কি যে বান কনভেনশন যেটা আঠেরোশো ছিয়াশি সালে হয়েছিল সেটা অথারের যে জিনিসগুলো রয়েছে সেটা প্রোটেক্ট কীভাবে প্রোটেক্ট করা হবে সেই সম্পর্কে 
তোমার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক আছে বার্ন কনভেনশনটা সুতরাং সেটা হচ্ছে কপিরাইট রিলেটেড নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর এইট ইনফরমাল কমিউনিকেশন এমং নলেজেবল পার্সন ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ ইনভিজিবল কলেজ অপশান বি ইনফরমেশন গেট কিপার অপশান সি কমিউনিকেশন গেট কিপার অপশান ডি নলেজ ম্যানেজমেন্ট তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ ইনভিজিবল কলেজ নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কমিউনিকেশন সিস্টেম কমিউনিকেশন সিস্টেমটা যে রয়েছে অর্থাৎ যোগাযোগ মাধ্যমটা সেটা কোনটার সাথে কোনটা এই কমিউনিকেশনের সাথে যুক্ত নয় অপশান এ রিসিভার অপশান বি চ্যানেল অপশান সি সেন্ডার অ্যান্ড অপশান ডি এন্ট্রপিং তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ এন্ট্রপি এন্ট্রপি এটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে যুক্ত নয় কমিউনিকেশন সিস্টেম মানে কি যোগাযোগ মাধ্যম ধরো একটা যোগাযোগের জন্য রিসিভার দরকার চ্যানেল দরকার সেন্ডারও দরকার ধরো আমি একটা তোমার বই কাউকে সেন্ড করব তাহলে আমি যে বইটা পাঠাচ্ছি তাহলে এখানে আমি সেন্ডার যে বইটাকে নেবে সে হচ্ছে রিসিভার আর আমি ধরো বাই পোস্টে পাঠাতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে একটা চ্যানেল ডিটিডিসির মাধ্যমে পাঠালাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা চ্যানেল তাহলে এই কমিউনিকেশনের মধ্যে দেখো রিসিভার চ্যানেল সেন্ডার এগুলোকে প্রয়োজন পড়ছে এন্ট্রপিটা কি এন্ট্রপি হলো যে কোনো একটা টাস্ক কোনো একটা কাজ করার জন্য যে থার্মাল এনার্জি সেটার ইউনিট হচ্ছে এন্ট্রপি তাহলে এটা এই কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তোমার অ্যাসোসিয়েটেড নয় যুক্ত নয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টেন দ্য ইনভিজিবল ওয়েব রেফার্স টু ইনভিজিবল ওয়েব বলতে কি বোঝায় দ্য ইন্টারনেট সিন্স উই ক্যান নট সি অপশান বি দ্যাট পার্ট অফ দ্য ইন্টারনেট হুইচ ইজ হিডেন ফ্রম দ্য সার্চ ইঞ্জিনস অপশান সি দ্য টেলিকমিউনিকেশন সিগনালস হুইচ আর নট সিন অপশান ডি দ্য ফেলিউর ইজ অ্যাক্সেসিং ইন দ্য ওয়েব পেজেস তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ দ্যাট পার্ট অফ দ্য ইন্টারনেট হুইচ ইজ হিডেন ফ্রম দ্য সার্চ ইঞ্জিনস ইনভিজিবল ওয়েব বলতে ইন্টারনেটের সেই পার্টটাকে বোঝায় অর্থাৎ ইন্টারনেটের সেই অংশটাকে বোঝায় যেটা যে সার্চ ইঞ্জিনগুলো রয়েছে সেখানে হিডেন করা রয়েছে তো সেই হিডেন পার্টটাকে ইন্টারনেটের যে হিডেন পার্ট সেটাই হলো ইনভিজিবল ওয়েব নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন হু ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ন্যাশনাল লাইব্রেরি কমিটি অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি কমিটির চেয়ারম্যান কে অপশান এ ভি এস ঝা অপশান বি কে পি সিনহা অপশান সি এস মুদালিয়ার অ্যান্ড অপশান ডি সি ডি দেশমুখ তো সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ বি এস ঝা বি এস ঝা হলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি কমিটির ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরি কমিটির চেয়ারম্যান নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ হুইচ অর্গানাইজেশন অ্যাফিল্ড লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন পলিসি ইন ইন্ডিয়া অ্যাট ন্যাশনাল লেভেল এই যে ভারতে যে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন পলিসি রয়েছে না সেটাকে ন্যাশনাল লেভেলে কে নিয়ে গেছেন কে অ্যাপ্লাই করেছেন অপশান এ নিসেট অপশান বি এনস্টক অপশান সি ইউনেস্কো অপশান ডি আর 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 এল এফ তো সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ আর 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 এল এফ অর্থাৎ রাজা রামমোহন রয় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন হোয়ের ইজ দ্য হেড কোয়ার্টার অফ পেটেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া এই যে এ পেটেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম রয়েছে তার হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে ভারতের অপশান এ পুনে অপশান বি মুম্বাই অপশান সি নাগপুর অ্যান্ড অপশান ডি দিল্লি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ নাগপুর পেটেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের হেডকোয়ার্টার রয়েছে ভারতের নাগপুরে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন দ্য অ্যাক্ট এনেক্টেড ইন ইন্ডিয়া ইন এইটিন অন ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট ওয়াজ বেস্ট অন এই যে ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আঠেরোশো ছাপ্পান্ন সালে যে একটা পাস হয়েছিল কার্যকরী হয়েছিল সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল অপশান এ আমেরিকান পেটেন্ট ল এইটিন টেন নাকি অপশান বি ব্রিটিশ পেটেন্ট ল এইটিন ফিফটি টু অপশান সি দ্য পেটেন্ট উইল অ্যান্ড অপশান ডি দ্য ডিজাইন অ্যাক্ট অফ নাইনটিন তো সঠিক উত্তর কী হবে এই সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ ব্রিটিশ পেটেন্ট ল এইটিন ফিফটি টু এর উপর বেস্ট করে এই ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এটা ইনেক্টেড হয়েছিল কার্যকরী হয়েছিল ভারতে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন হু ইজ দ্য প্রফাউন্ডার অফ দ্য টার্ম ইনফরমেশন ট্রান্সফার এই যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এই ওয়ার্ডটাকে কে প্রথম ব্যবহার করেছিল বলতে পারো বাংলাতে বললে অপশান এ রঙ্গনাথন অপশান বি এস মার্টিন অপশান সি উইসম্যান অ্যান্ড অপশান ডি ক্যালভিন মোরাস তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ বিসম্যান 
বিশমেন প্রথমে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এই কথাটার উদ্ভাবক বলতে পারো বা কে প্রথম ব্যবহার করেছে এরকমও কোয়েশ্চেন হতে পারে তো এর উত্তর হবে বিশম্যান তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলির দিকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ